विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोलस मी तुमचं स्वागत आहे पी ब्लॉक या सिरीजमधला आजचं शेवटचं लेक्चर आहे साहजिक आहे पी ब्लॉकमधला शेवटचा ग्रुप कुठला आहे ग्रुप एटीन ओके मग ग्रुप एटीन कोण आहे सांगा नोबल गॅसेस मग फार चांगली गोष्ट कोणती आहे नोबेल गॅसेस तुम्हाला माहिती आहे त्यांचं ते ऑक्टेट कम्प्लीट असतं ठीक आहे मग ते केमिकल रिॲक्टिव्ह नाही आहेत लक्षात घ्या इवन ते स्वतःहून देखील मोनो ॲटोमिक आहेत त्याच्यामुळे इथं रिॲक्शनचा पार्ट येणारच नाही आहे असंही बघितलं आपण पहिल्या लेक्चरला पी ब्लॉकच्या की आपण सगळे टू थाउजंड नाईन्टीन पर्यंत सुरुवातीपासूनचे सगळे आपण क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केले होते सी ई आणि आपण एक ऑब्झर्व केलं होतं तसंही रिॲक्शन येतच नाही आहे सी ई हे लक्षात घ्या आता ग्रुप एटीन म्हणलं ना तर सांगू का फक्त थेरॉटिकल पार्ट आहेत युजेस ऑकरन्स प्रिपरेशन त्याचं म्हणजे याच गोष्टी आहेत बाकी काही नाही आणि युजेस खूप इम्पॉर्टंट आहेत बऱ्याच वेळ युजेस आलेत तरी मी काय केलं आहे माहिती आहे का की तुमच्या पुस्तकातल्याच नोट्स तयार केलेत मी इथं ओके आणि हे क्वेश्चन्स परीक्षेत आलेले पण आहेत आणि हो सगळ्यात महत्वाचं डिस्क्रिप्शनमध्ये मी टू हंड्रेड क्वेश्चन्स प्रोवाइड केलेत ॲक्च्युली मी बोललो तर तीनशे चारशे प्रश्न देऊ पण जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स हे रिपीट झाले असल्यामुळं टू हंड्रेड आणि अगोदर आपण फिफ्टी क्वेश्चन्स प्रोवाइड केलेत मग हे टू फिफ्टी क्वेश्चन्सची तुम्हाला रिव्हिजन सारखे करायचे बस यातलेच पाच प्रश्न येणार हे लक्षात घ्या ओके आता ग्रुप एटीनमध्ये कोणते कोणते इलिमेंट्स आहेत तुम्हाला माहितीच आहे हेलियम न्यॉन ऑर्गॉन क्रिप्टॉन रेडॉन आणि झेनॉन ओके आता झेनॉनचा जे ग्रीक वर्ड आहे झेनॉन त्याचा अर्थ असतो स्ट्रेंज स्ट्रेंज म्हणजे झेनॉन मग सांगू का विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंजर गॅस असा प्रश्न एक एम सी क्यू होती परीक्षेत आपल्या सिटीत नाही आला टेक्स्टबुकमध्ये पण कुठं दिलं नाही आहे पण ठीक आहे बाकीच्या कुठल्या तरी एक्झाममध्ये आलं होतं म्हणूया आपण मग यातला स्ट्रेंजर गॅस कोण आहे झेनॉन लक्षात घ्या किंवा तुम्ही देखील सर्च करून चेक करा आता नेक्स्ट बघा ही एम सी क्यू आपल्या परीक्षेतली आहे की मोस्ट अबेंडंट ऑर्गॉन नोबल गॅसेसमध्ये मोस्ट अबेंडंट कोण आहे ऑर्गॉन आणि ऑर्गॉन हाच चीपेस्ट नोबल गॅस आहे स्वस्त म्हणूया आपण चीपेस्ट ही पण एम सी क्यू आहे मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलंय की माझा व्हिडिओ बघून झाला इथला मग टेक्स्टबुक ओपन करायचं आणि हे सगळे पॉईंट्स त्यात हुडकायचे लक्षात राहतात चीपेस्ट ऑर्गॉन मोस्ट अबेंडंट ऑर्गॉन लक्षात राहते रे ते आता हेलियम जो आहे ना तो प्रेझेंट असतो बाय ट्वेंटी था ट्वेंटी थ्री पर्सेंट बाय मास ऑफ युनिवर्स अँड सन म्हणजे हेलियमचं मास म्हणजे युनिवर्स आणि मासचं ट्वेंटी थ्री पर्सेंट बाय मास हे फक्त हेलियमच आहे हेलियम इम्पॉर्टंट आहे आता हेलियम तुम्हाला सांगू का हेलियम म्हणजेच अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल म्हणजे हेलियम असतात आणि बीटा पार्टिकल म्हणजे इलेक्ट्रॉन असतात मग इथं बघा मी काय लिहितो इथं खाली टू लिहितो इथं फोर लिहितो याचा अर्थ हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे टू ॲटॉमिक मास नंबर किती आहे फोर आता ॲटॉमिक नंबर टू आहे याचा अर्थ प्रोटॉन दोन असणार आहेत जेवढे प्रोटॉन तेवढेच इलेक्ट्रॉन असणार आहेत म्हणजे इलेक्ट्रॉन पण दोन आले का आणि न्यूट्रॉन आहेत त्याच्यात कसं फाइंड आउट करणार ॲटॉमिक मास नंबर मधून ॲटॉमिक नंबर मायनस करा ना मग फोर मायनस टू किती येणार आहे टू मग लकीली हेलियममध्ये दोन प्रोटॉन दोन इलेक्ट्रॉन आणि दोन न्यूट्रॉन असतात बरं हे कसे वाटते थेरी सांगा बघू सी ई देण्यासारखा प्रश्न आहे का आहे अरे गेल्या वर्षी नीट सारख्या एक्झाममध्ये हा प्रश्न विचारलाय की हेलियम कन्सिस्ट ऑफ मी तुम्हाला गमत सांगू का की मी एकदा फार पूर्वी अगोदर तो प्रश्न एक्सप्लेन केला बरं का आता परत एक्सप्लेन करतो की ऑप्शन्स कसे होते नीटला गेल्या वर्षी बघा टू प्रोटॉन्स ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली असे दोन ऑप्शन होते ओनली म्हणजे काय कळते का तुम्हाला दू टू प्रोटॉन्स ओनली असं कधी होईल का की दोनच प्रोटॉन आहेत मेन कन्सेप्ट काय जेवढे प्रोटॉन तेवढेच इलेक्ट्रॉन असतात आणि तिसरा ऑप्शन होता टू प्रोटॉन थ्री इलेक्ट्रॉन चुकलं की नाही म्हणजे मला म्हणायचं काय माहिती आहे का की सी ई टी सारख्या एक्झाममध्ये नीट सारख्या एक्झाममध्ये थोडंफार लॉजिकली विचार करायला शिका चुकीचे ऑप्शन कॅन्सल करायला शिका बट ठीक आहे हेलियमचा मेन सोर्स आहे नॅचरल गॅस एम सी क्यूच आहे मग हेलियम मेन सोर्स नॅचरल गॅस चीपेस्ट कोण आहे अर्गॉन मोस्ट अबेंडंट कोण आहे अर्गॉन ठीक आहे तुमच्या हे लक्षात आलेलं आहे नेक्स्ट बघा पॉइंट्स आता हे जे ऑर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन आहे ना दे आर ऑप्टेन्ड बाय फ्रॅक्शनल डिस्टलेशन ऑफ एअर आता हे मला आठवलं फ्रॅक्शनल डिस्टलेशन पासून कोण कोण मिळवत आपल्याला नायट्रोजन कमर्शियल मेथड होती आणि डाय ऑक्सिजन सुद्धा फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन हे तिघं सुद्धा आपण ऑप्टेन करू शकतो बाय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एअर आता नेक्स्ट जर रेडॉन आहे त्याचा मेन सोर्स आहे रेडियम रेडियम पासून आपण रेडॉन मिळतो मिळवतो लक्षात घ्या ठीक आहे लॉंगेस्ट लिव्ह आयसोटोप ऑफ रेडॉन रेडॉनचं लॉंगेस्ट लिव्ह आयसोटोप आहे 
स्पेसिफिक हिट एट कॉन्स्टंट प्रेशर कॉन्स्टंट वॉल्यूम का रेशो है तो क्लोज टू वन पॉइंट सिक्स है हे का इंडिकेट करता है कि ते मोनो ऐटोमिक है मैं तुम्हारा सजेस्ट का करते फिजिक्स टेक्स्ट बुक काड़ा जो फर्स्ट सेक्शन मदला लास्ट टॉपिक है तुम्हें आठवा रेडिएशन है तत कानेटिक थेरी ऑफ गैसेस है थर्मोडायनामिक्सुद्धा है फिजिक्स मधे मतले जे ट्रांसलेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिवाइज करा तो तुम्हारा पी ब्लॉक मधे ग्रुप एटीन सा लगे ठीक है आता मला सांगा हे जे नोबेल गॅसेस आहेत ना हे इलेक्ट्रॉन देत पण नाहीत आणि घेत पण नाहीत घेणार पण नाही देणार पण नाही आहेत आणि त्याच्यामुळं त्याची लार्जेस्ट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असते इलेक्ट्रॉन गेन एन्थालपीची घेणार नाहीच आहे ते लार्जेस्ट पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असते आता तुम्ही जर नोबेल गॅसेस एकत्र आणले तर त्यांच्यामध्ये वॅन्डर वाज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो लक्षात घ्या आणि तुम्हाला माहिती आहे वॅन्डर वाज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे वीक फोर्स असणार आहे ओके आता सगळ्यात महत्वाचं हेलियम ला सॉलिडिफाय करना है खूब अवगढ़ है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू सॉलिडिफाय अभी एम सी क्यू है परीक्षे मेलियम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू सॉलिडिफाय ठीक है आता सॉल्युबिलिटी इन वॉटर इज ड्यू टू डायपोल लेस सॉल्युबल स्लाइटली सॉल्युबल नोबल गैसेस मे सॉल्युबिलिटी कशा ड्यू टू डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन महत्व है डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन तुम्ही मी दिलेले पॉइंट हे वाचा लिहून काढा पुस्तकातले वाचा नंतर डिस्क्रिप्शन ओपन करा ते टू हंड्रेड क्वेश्चन्स बघा पटापट तुम्हाला जमतील कारण हेच क्वेश्चन आहेत सगळे हेच क्वेश्चन आहेत मग आता हिथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं का चला मग आता मी थोडंसं बाजूला सरकतो नेहमीप्रमाणे तुम्ही काय करा याचा स्क्रीनशॉट घ्या लगेच आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूया विद्यार्थी मित्रांनो आता व्हिडिओच्या शेवटी लक्ष द्या की मी तर काय लिहिलंय समजून घेण्याचा थोडासा प्रयत्न करा A few weakly bounded clathrate compounds of argon, krypton, and xenon are present. Ki wa form ho shakta. Kisli compound? Clathrate compound. Manche kya hai taka? He je noble gases hai itna. He dusra ekade samjha crystalline compound asil. Kya koi antay asil? Te cha cavity mein the enter karta. Ani bhi crystalline structure mein the ji cavity asil. Manche interstitial sarka. Kya ta enter karta? Ani compound form hota. Mata seed mein the MCQ shell mein taka. Which of the following? नोबल गैस कैन नॉट फॉर्म दीज टाइप ऑफ कंपाउंड मैं तिग फॉर्म करता है हेलियम करते है का नहीं करते मैं हेलियम एन्सर करेक्ट होता आता सगत महत्व कि कंपाउंड्स तैयार कश कर बे आर ऑप्टेड बाय पासिंग और गॉन क्रिप्टॉन जे नॉन जी क्या इन अ सोल्यूशन ऑफ क्यूनॉल इन एच टू ओ क्यूनॉल इन एच टू ओ हे एम सी क्यू आली होती कि कंपाउंड्स प्रिपेयर कश कर प्रोड्यूस प्रोडक्शन कस के अंडर हाई प्रेसर एंड सोल्यूशन वॉज सब्जेक्टेड टू क्रिस्टलाइजेशन पुनः सेपरेट कर दोन पॉइंट्स इम्पॉर्टंट है लक्ष दिया महत्व मे क्या आता हा जो नील बार्टलेट हा जो साइंटिस्ट है ना तेन का महत्ति है कि पहली केमिकल रिएक्शन नोबेल गैस की तेना प्रूव कर दाखिल मैं तेना का लक्षा घया कि जेनॉन आणि हे जे पी टी एफ सिक्स आहे याच्या रिॲक्शनपासून हा प्रॉडक्ट मिळाला आणि तो होता ऑरेंज येलो क्रिस्टलाईन सॉलिड ऑरेंज येलो क्रिस्टलाईन सॉलिड आता मी मेनली तुम्हाला काय सांगतोय बघा की बघा आता कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टॉन सी आर एफ टू हे एक नॉन कंपाउंड आहे क्रिप्टॉनचं एकच आहे लेस अवेलेबल आहे त्याच्यानंतर कंपाउंड्स ऑफ झेनॉन मात्र बाळांनो तुमच्यासाठी मी होमवर्क दिला देतो जेनॉन चे कंपाउंड एक्स ई एफ टू एक्स सी एफ फोर एक्स सी एफ सिक्स एक्स सी एफ सेवन मी काही कंपाउंड सांगत नाही आहे असा एक प्रश्न मी बघितला की ज्या चार ऑप्शन त्यांनी दिल्या होत्या आणि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कंपाउंड ऑफ झेनॉन असं होतं त्यामुळे तुम्हाला झेनॉन चे कंपाउंड पुस्तकात नाही मिळालं तर गुगल मध्ये सर्च करा विकिपीडिया कुठेही सर्च करा आणि कंपाउंड मला शोधून दाखवा बर आता पी ब्लॉक मध्य ना तुम्हारा महित महती असेल कि सगत महत्वाचे का महत्ते का कि सगत महत्व यूजेस सगत महत्व संगा यूजेस आता यूजेस जे है ना मैं का महत्ते का बता हेलिम तो बलून्स मध्य वगैरह यूज करतेलिम क्रिप्टॉन रेडॉन जेनॉन हे जे कहीं यूजेस है ना लक्षा गया मैं अभी रैंडमली फड़ा लिखले 
हा तुम होमवर्क है मनू अपन हा तुम क्या संगा होमवर्क है और हा होमवर्क मधे तुम्हें समझु घे प्रयत्न करा हाँ कि तुम्हारा तो शोधाच है पुस्तक बढ़ाए आता बगा बिकॉन लाइट्स फॉर पायलट्स आता सौ का हे लाइट्स मजे पायलट्स तुम्हारा सौ का पायलट कुछ अपन ट्रक ड्राइवरला कि गाड़ी चा चालू तो ड्रा ड्राइवर मन तो अपन पायलट मनत नहीं प्लेन्स आतो पायलट ना मैं प्लेन कुछ आता आकाशत मैं तो क्या मनू आप धुक्यासारख वातावरण ढगा वातावरण आए ना मैं अभी लाइट हवी है कि जी जनता पेनिट्रेट कर फॉगलाइट मन तो अपन क्या टाइप मे मैं ती आती बीकॉन लाइट मैं नोबेल गैस कुछ लो नियॉन एक आंसर संगत मैं बाकी तुम्हारा कराए मग गैस क्रोमोटोग्राफी मे को नोबल गैस यूज करता है माइनरस कै माइनर्स कैप मे खान काम करना तुम्हारा महत्ति है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मी एक्म आश्न घतल एक सीट ही देना है लक्षा गया पी तस दिल डॉट 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 अजु खूब इजी यूजेस पे एक अख्ख पेज यूजेस है तुम्हारा कराए के नर मैं बगा आता तो तुम्हें पेज के डायरेक्टली तुम्हारा मग जी डिस्क्रिप्शन मे दोन से क्वेश्चन है ना लगे सॉल्व कराए पी ब्लॉक आता कंप्लीट के अपन नंतर अपन रिएक्शन का पार्ट घेना लक्षा गया ओके मत ही कंप्लीट हो कैमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की सीरीज मैं सुरू करना है फिजिक्स जो ऑलरेडी सुरू के लिए है मैं चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद